，按照那个线路逃跑，一定会被抓的。我试过了。你是谁啊？我叫托里，和你一样，被绑到这里来的。青年力哥去出任务了，让我来保护你。这是力哥让我送给你的，还有水果，今天刚采购的。小弟弟，你是负责采购水果的。把小子去掉，我已经十三了。弟弟，这些水果是你买的吗？不是我，有专门的车出去采购水果，立刻让我挑最新鲜的给你。那那些车在……没人能从这里逃出去的。姐姐，你还是安心的待在这里吧。早就说了，不行的，快出来！快点，出来！这里经过的每一辆车都要检查。小心了，再去那边检查，快点！他没骗你。好了，放下吧。来来来，快抱起来，快快快，小心点啊！
何丽华可能是突然受到了什么刺激，或者是突然想起了什么，现在已经没事了。以后我们会加强病房管理，不会再让她跑出去了。嗯，医生，啊，刚刚在楼上救下她的那个男孩，你们认识吗？哦，他呀，新来的护工吧，叫什么名字来着？不记得，他不怎么和我们说话。嗯，谢谢。那我先走了啊。嗯嗯，谢谢。你有没有觉得，刚刚楼上那个男孩特别眼熟？那个人我本来就认识，你也认识。念初姐，真的是你们呀？托利。为了跟他在一起。哎，嗯，你吃。真不用我们送你啊？啊，不用了，我回医院，走着去就行了。好。那我们先走了。嗯，宁初姐，再见，立刻再见。干嘛呀？你今天怪怪的。哪里怪？你干嘛突然在托里面前秀恩爱啊？我不是一直都这样吗？才没有呢。你平时可不是这样的。那小子喜欢你。啊？你不记得了吗？今天这个虫子咬了你，你千万不要挠它，你知道吗？我怕你其他地方也被感染了。哎，听话，忍几天就好了。托利，今天谢谢你，不过。我连累你了，那你还跑吗？怎么，你这么不想我走，就因为你立哥让你看住我？嗯，那是为什么？因为我要娶你。人小鬼大，我是认真的。你才多大点儿啊？怎么娶我？放心，我会保护你。怎么保护啊？用这个。小孩，嗯，这你都记得？哎呦
，那就是半大点的孩子说的玩笑话，你就当真啊？阮念初，他不是孩子了。不管怎么样，他在我们眼里就是小弟弟、小朋友，以前是，以后也是。其他的事情我不管，但是阮念初。我话先说在前头，你离那小子远点。你都多大人了？托里是你看着长大的，你连他的醋都吃。不是，五年，五年能改变的东西太多了。喂，你知道吗？你现在这种行为啊，叫幼稚。对，我就是幼稚。会这么巧吧？救了师母的护工，竟然是托里。李哥，你的情路还真是坎坷。听说你和乔小姐在一起了？呃，对。这么多年来，你第一次谈恋爱，好好把握。李哥，我就是。不知道怎么跟他说欣欣的事情。感情这种事嘛，你千万不能瞒着对方，也不能有单方面的牺牲和隐瞒。如果你想要好好在一起的话，你就得把一切都告诉他。哎，这些是不是嫂子教你的？报告交了没？现在去，现在去。念初，哎，哎，石头，他是我朋友。你怎么找到这儿来了？念初，我找你是想让你帮我一个忙。别没大没小，叫姐。找我什么事儿？嗯，这是前些天我在医院外面捡到的小野猫，它被车撞了。我把它送到宠物医院，医生给它缝合了伤口，现在已经基本脱离危险了。啊，然后呢？它已经出院了。可是你知道的，我住在护工公寓。确实没法收养他，所以你的意思是让我帮你收养他？啊，呃，用具我都买好了，都是现成的。好，小可爱。现在这个世道呀，不光人不好混，连小猫咪都不好混了。这么可爱的小家伙都没人要。你放心，我呢会好好对你的，以后你就不用再流浪了，好不好？哎，念初，你住哪儿？我打车送你回去。啊，丽腾一会儿下班来接我。哎，咱们要不要一块儿吃个饭？啊，丽哥见到我，又该不高兴了。我其实老早就想问，你跟。
。哎，小猫咪，这猫哪来的？怎么，厉大总裁还怕一只猫呀？不是，阮念初，你要养猫之前，是不是应该事先跟我通知一声？我没办法事先跟你通知，这是托利在精神病院附近捡的。他住的地方又没法养，就让我养了。沈天初，你要养猫养狗我都可以，你想要什么东西，任何东西我也都能给你。但就唯独这只猫，不行。为什么不行？为什么不行？难道你不知道吗？它就是只流浪猫，你能不能有点同情心啊？没同情心，那小子就有。我铁石心肠，就他心眼好，是吗？不是，你跟托利到底怎么了？你这么不待见他？我要把这只猫送回精神病院，给那有同情心的小子养。如果我说，这个是我要求你答应我的第一件事呢？约定只能用在你自己身上。菲菲，我有件事情想跟你说。怎么了？你不会刚跟我在一起就要分手吧？其实。阿姨，快来快来陪我玩！好啦，你先上去。就放客厅吧，猫窝和猫碗，就放这儿吧，猫砂盆放那。定了。嗯。小猫咪，哎呀，以后呀，这就是你的家了，我们会好好照顾你的。别把我算上啊，小猫咪，我给你介绍一下，这位呢是立腾立总，你别看他这么大个，他心眼只有这么小。你说什么？我在介绍你呢，夸你长得帅。嗯。但是吧，总叫他小猫咪可不行，我想想，嗯。李小醋，李小醋，李，不行，换个名字。为什么不行？就不行，难听死了。那你还发火吗？不敢了。你不敢，就一只猫，你就觉得我跟托利有什么？我都说了多少次了，我就把它当成弟弟。你以后能不能不要这么多心啊，小姑娘？你能不能别这么少根筋呀、啊？我怎么少根筋了？你把人家当弟弟，人家可没把你当姐姐。他不把我当姐姐，把我当什么
画的什么呀？没什么。你喜欢阮念初吧？我来是想要提醒你，他会离开的。他要是走了，我可以去找他。我没想到托利对我有这样奇怪的行为，我会找他好好聊聊的。有必要吗？要找也是我去找。可是你找他聊什么？能动手就不动口。那还是我去吧，我会告诉他，以后就只把我当姐姐。那我以后让你把我当哥哥，你能做到吗？嗯，你这么老的哥哥，当叔叔还差不多。好大的胆子啊！你再说一遍。哎，我错了。你再说一遍。错了，错了，再说一遍。我错了，我错了，错了。哎，干嘛？睡觉。没吃饭呢。睡完再吃。饿。我先把他抱进去。今天谢谢你了。你今天怎么一直怪怪的？你是有什么事要跟我说吗？你是不是想跟我说你前妻的事儿了？其实我之前一直躲着你，是因为我知道。是因为星星嘛，但你看现在多好呀！星星呢也接受我了，我呢也觉得她特别可爱，所以当她的后妈其实挺开心的。星星不是我的亲生女儿，这件事情连星星她自己都不知道。星星本名叫夏星星，是我师父老夏的女儿。在星星还没有满月的时候，我师父出事了。师母因为受不了打击，精神出现了问题，出现了精神病院。但是星星不能没有人照顾，所以，所以我就和师母办了结婚手续。只有这样，我才能，我才能合理的抚养星星。这几年师母的病情时好时坏的。医生说这将会是一个很漫长的过程，所以，在星星成年之前，我只能是这个状态。我和你，趁现在还来得及。如果你觉得你接受不了的话，我，我可以接受。我可以等星星成年，反正结婚不就一张纸吗？只要你陪在我身边就好。